estamos en el teatro de Atarfe. A ver si cuando llegue la 14 no se ve. Ya está lleno, 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 a tope, prácticamente lleno del todo. De gente que va a actuar, de acompañantes, de fotógrafos. Es el carnaval, día de carnaval. Y aquí está la señora Carmen, que dice que va a actuar, pero de forma regular. Bien. ¡Hola! Me alegro verte. ¿Cómo va eso? A ver, ¿no? Bien, ¿no? Y Rafael, el músico. Rafael, el hombre célebre. Y aquí Miguel, el maestro Miguel. Pepe el poeta, la esposa de Pepe el poeta. Su pariente. Muy bien. Y aquí vamos a capturar también. Todos los que estamos aquí arriba, los que están ahí abajo, todos. Vamos a interactuar en el carnaval. Primero nos vamos a presentar. Ella es la. ¿Dónde está? <risa> Ella es la fiscal Rubiño, que aunque le tengo cariño, no le vamos a permitir que con sus argumentos pobres el carnaval destruir. de que nubla la razón y a muchos quita el sentido. Don Carnaval es culpable de poner porte al amable, de ponerlo bullanguero con tanta cotilla rancia que critica el mundo entero. El jurado culpable verá, pese a estos defensores, y demostraré primero que la culpa de este sin Dios puede ser de Zapatero. <risa> Pues ella es la jueza mancilla que defiende al carnaval desde que era una chiquilla. Le voy a, a poner en situación. Este teatro Medina Elvira es la Corte Suprema donde vamos a juzgar después de hablar los testigos, la defensa. Y el fiscal, o la fiscal, perdón, si es culpable o inocente, el rey don Carnaval, de llevarnos en febrero a un mundo donde convive lo irreal con lo real. Y cuando todo se exprese, ustedes, querido público, serán quienes lo juzgarán, siendo dentro de este pleito el jurado popular. Permanezca muy atento a la defensa escuchada. Me voy a caer de boca. Son los mejores letrados que hemos podido encontrar en defensa de personas mayores y también de carnaval. Su defensa, ya verán, será magistral. Primero vamos a presentar, por ausencia del alcalde, al don... Don Serafín Solo. Segundo alcalde de Atarfe y le queremos agradecer porque en este pueblo, siendo la máxima autoridad y con su generosidad, siempre nos abre las puertas de este teatro de par en par, para que ustedes y nosotros podamos año tras año el carnaval disfrutar. <risa> 